Hej venner, og velkommen til en lidt mere anderledes video for mig af. Jeg har gået og haft lidt et projekt her de sidste par måneder. Jeg har overtaget min bedstefars gamle togbane, og den har jeg simpelthen gået og øh, arbejdet lidt på her de sidste par måneder, fordi at, øh, der var nogle ting, der skulle laves på den, og der var nogle ting, jeg lige skulle forstå. Ja, og det er egentlig det, I kommer til at se i den her video. I dag der skal vi ud og se på noget, jeg har fundet ude ved min bedstemor. Det er min fars gamle togbane. Og den tænker jeg lige, at jeg vil prøve at sætte i stand. Øhm, så vi skal egentlig tage ud og hente den nu. Øh, og det her bag mig, det er noget, fordi mine fødder er i gang med noget ombygning. Så jeg regner selvfølgelig med at få noget spons fra Rokul. Super. Jeg er vi kommet herud på loftet, og jeg fandt lige den her. Den skal vi desværre ikke have med i dag, men... Øh, Ellers øh, en rigtig fin. Nå, vi kan desværre ikke komme ned med den. Der ligger en hund i vejen. Så har vi fået togbanen inden for at stå. Øh, ja. Planen er nu, at den skal stå her i midten af rummet. Øh, det må gerne være lidt retro med, hvordan den skal stå. Så jeg tænkte faktisk, at øh, jeg måske vil anskaffe mig nogle ølkasser. Men øh, altså sådan gamle nogle i træ. Men jeg kan godt se, at det... Ja, jeg ved sgu ikke, om det bliver lidt dyrt. Øh, og hvis det ikke bliver det, så bliver det noget andet. Øh, nogle fødder eller ben eller et eller andet. Øh, men det skal jeg lige have tænkt over. Men I kan lige prøve at se. Øh, her ligger lidt allerede. Øh, det er noget, jeg hentede den anden dag. Jeg har aldrig været en kæmpe nørd inden for det her, men jeg ved, at når der så DSP på, så er det da fordi, det er ret fedt. Jeg ved generelt ikke så meget om det, men jeg ved, at det er noget, man lige skal køre på skinnerne, og det må vi finde ud af, hvordan vi lige får det til at fungere. Igen, jeg har aldrig prøvet det før, og jeg ved godt, at det her det blev lidt en nørdet video, men altså, igen, jeg er ny i det, så... Hvis du er også ny i det, så kan du jo hjælpe, eller så kan vi jo hjælpe hinanden lidt. Jeg vil meget gerne faktisk kommentere, hvis øh, I har nogle øh, idéer eller et eller andet. Øh, måske nogle forums, hvor man kan skrive et eller andet inden, eller spørge eller finde svar på noget. Fordi at, øh, jeg kunne faktisk godt tænke mig, at det blev lidt, øh, lidt fedt, og hvor jeg lige kunne invitere brødrene og min far ind og sådan noget. Øh, og prøve at nørde lidt i det, og jeg ved, der er noget med nogle ledninger, og det der for at få det, for, for det til at køre. Øh, så det er også noget, jeg skal kigge på igen. Jeg aner intet. <laughs> Hvis nogen er nysgerrig på det, så er navnet på det her mærke, altså Lima. Og det tror jeg, jeg er ret sikker på, at det er gældende for alt øh, af, hvad jeg har af det her øh, togbane noget. Øh, så det er det mærke, vi kommer til at køre med. Øh, jeg ved, der er en vist, et mærke, der hedder Mærklen, øh, som vist er ret stort inden for det. Øh, og jeg skal undersøge lidt på, hvad Lima det kan. Og hvad for nogle dele man kan få, hvis jeg eventuelt skal ud og investere lidt. Der er en hel masse ledninger, som der skal sammenkobles på en eller anden måde. Det er lagt i et rum i sådan cirka 30 år, det her. Så vi må se. Jeg har jeg altså fået sat togbanen op. Og det her det er en midlertidig løsning. Det er vores gamle stuebord. Den er lidt lav, og den er også lidt shaky. Øhm, ja, altså den falder ikke sammen eller noget, men, øh, men vi skal have den lidt højere op på et tidspunkt. <tryk> mm. Nå, vi har sådan en transformator her, øh, og det er sådan, at jeg aner ikke en skid om det her, men øh, det er noget med, at den skal sættes til strøm. Så har vi det lidt ældre lokomotiv frem. Vi var egentlig i gang med at skulle skrue i det. Man kan se, at der sidder sådan nogle skruer herunder. Øh, fordi der var noget, der restede indeni. Øh, men det viste sig, at det var ikke nødvendigt. Jeg kan bare tage toppen af her. Og som I kan se indeni den, 
så er der lidt skidt og støv i den, som måske godt kunne øh, have en indflydelse på, hvordan den kører. Og jeg vil selvfølgelig passe på ikke at pille for meget ved den, fordi at, øh, jeg har vel sagt før i den her video, at jeg ikke har så meget forstand på toget. Prøv se, mine fingre er noget. <laughs> så har jeg lige været inde i øh, en genbrugsbutik. Hvor at, øh, jeg lige var inde og kigge lidt, og øh, rent tilfældigt, så fandt jeg den her, som øh, er noget tysk øh, øl øh, i lastbil. Øh, den tænker jeg egentlig, kunne passe rigtig godt sammen med resten af togbanen. Jeg glæder mig til at vise min far. Status med togbanen i dag, det er, at jeg har fået begge to til at køre, øh, og det har jeg gjort ved at øh, brugte, øh, ja nu ved jeg ikke, hvad det hedder. <laughs> Med den her, der sætter den til strøm her, øh, og så har jeg sat to ledninger i, og den har jeg så forbundet herover til. Øh, så med sådan en øh, stander, der er to steder på banen, øh, og den giver ligesom strøm ud til alle sporene. Øh, og togene, de har ikke kørt langt, de har kørt få centimeter ad gangen. Øh, og der har jeg så fået snakket lidt med min far, som siger, han siger, at jeg skal bruge noget meget, meget, meget fint sandpapir, så det her lige prøver at gøre her på en strækning på 30 cm og så skal jeg bruge noget kontaktspray øhm, og så skulle togene meget gerne øh, begynde at køre lidt mere end 5 cm ad gangen så det vil jeg lige prøve her Jeg ved godt, det, de så, det var lidt slidt, men det var faktisk en forbedring i forhold til før, hvor at, øh, den slet ikke kørte. Så nu vil jeg prøve at øh, gøre lidt mere det sted. Øh, og så vil jeg simpelthen slibe hele banen og putte noget kontaktspray på hele banen. Og så se om at, øh, togen ikke så småt begynder at bevæge sig lidt mere. Hvis I lige skal se en forskel på hvad det gør, så kan I se, de nederste skinner her, dem har jeg slibet, hvorimod de øverste her, som er lidt mere, I kan næsten se det her, øh, slidte eller hvad man kan sige, det er altså fordi der er noget skidt ovenpå, som øh, jeg egentlig skal have slibet af, og det skal jeg have gjort Puh, ved hele to benen. I dag der har jeg været hjem og fix for at købe to savbukke, som at øh, pladen den kunne komme op og stå på. Og den står faktisk rigtig fint her, og så er der rykket lidt med sofaen. Øh, jeg kan lige se dem her. De koster 50 kroner i, i hjem og fix, så øh, det er jo mega fedt, at man kan få det lidt mere op i højde i, eller til sådan en rimelig pris. Jeg har simpelthen ikke fundet ud af, hvordan min bedste far i sin tid har kunne finde ud af at få ledningerne ind og over øh, alle de her skinner. Så jeg har indtil videre brugt mit første hul i øh, pladen ud af forhåb eller forhåbentlig ikke for mange, men øh, der kommer nok nogle huller for at øh, få det til at passe, man ikke lige se her. Det her det er altså det første hul, øh, som jeg har fået boret for at få ledningen ned under pladen. Øh, og om der kommer flere, det skal jeg ikke lige kunne sige endnu, men øh, det kunne godt tyde på det. Jeg skal til at have lidt mere styr på det tekniske ved banen, og hvordan jeg får indercirklen til at virke. Øh, lige nu så er det mest den yderste, som, øh, som vil i gang. 
Men jeg skal have pudset lidt mere på den inderste, så toget det har lidt nemmere med at køre. For det har jeg fundet ud af, at det havde en rigtig god effekt ved det yderste. Så det er det, jeg vil på gang med nu her. For mig så har det været en rigtig lærerig rejse. Og jeg har lært rigtig meget. Jeg har blandt andet forhørt mig rigtig meget i en gruppe på Facebook, der hedder Modeltog. Hvor der er nogle rigtig hardcore lokomotivfører, som har været rigtig gode til at svare mig på en masse dejlige spørgsmål. Så det vil jeg gerne sige tak for. En rigtig vigtig ting, som jeg har lært. I løbet af den tid, hvor jeg har bygget lidt på togbanen, det er, at der er forskellige styringsformer. Vi har analog og digital. Analog tog, det er f.eks. vekselstrøm og jævnstrøm, hvor at jævnstrøm er DC, og vekselstrøm er forkortet som AC. Selvfølgelig så skulle jeg slutte af med at kombinere min togbane sammen med noget nissenlandskab, som jeg også har kørt lidt i her i december måned, fordi vi slipper ikke uden om juletiden og sådan er det jo. Jeg har ikke helt vildt mange hus øh, til togbanen endnu. Jeg havde til gengæld en del øh, nissehus øh, fra mit nisselandskab, som øh, jeg valgte at kombinere med togbanen. Men ja, det var sådan set alt for øh, den her video, og øh, der var meget mere, jeg kunne have dækket, og det, der er mere, der skal laves på den, og der er mere, jeg gerne vil lave på den. Øh, jeg er blevet ret bit af det her, så øh, jeg tænker helt sikkert, at øh, der kommer et afsnit 2 på, en, på et eller andet tidspunkt. Øh, jeg skal have lavet noget med noget sporskift, og så vil jeg faktisk også gerne øh, se, om jeg kan finde noget brugt togbane, øh, enten øh, hus eller... Noget mere øh, kompliceret, som jeg kan forbinde. Så har jeg også selvfølgelig øh, tænkt mig at undersøge det her digitale tog lidt mere. Og øh, så håber jeg selvfølgelig, at I vil se mig i et nyt afsnit. I, og lige meget om du er mega hardcore togentusiast, eller helt nybegynder, eller et eller andet. Eller måske bare synes, at det er sjovt at se på mig og grine lidt af mig. Så håber jeg selvfølgelig, at du vil se med. I, subscribe til min kanal og like den her video. Vi ses!